बैंक पनी साथी पनी राम रोपनी हम रोपनी बानेरा बनने यो बैंक डूब दे सारे पैसा दिखना ज़्यादा बैंक ले और नेक बाना करे रा तो पहले रित्तो आठ पढ़ाऊं दे सारे अपने पैसा दिखना पनी मुश्किल सारे बाजार में लाई ये था तो अब बात तो भी कुरा क्यों होता कि सांते दुर्या प्रश्न ले बने दस्ते ही अब अब बैंक बाढ़ा पैसा निकालने बेला आए कहीं होता सांते के एनआईसी से बैंक डुबना लाए को होता कि बैंक और उन्हें डुब देना बात तो भी कहानी क्यों होता आउनो सभी कुरा जानने कोशिश कराऊं आज आपको इनडेप्थ स्टोरी में कहानी इनाइजी एजिया ले आपनों पचास साखा आरू बंद करना लाए को बने रस समाचार आऊं सा यो समाचार सौत क्यों थियो तोर इनाइजी एजिया बैंक ले बने यो समाचार रूटो ओ बने प्रमाणित करना तीर लागे हो उसले तो योड़ा बिगिप्ति नहीं निकाले रा साखा कार्यलय आरू बंद करने बैंक को कुने पनी प्लान अनि बैंक का प्रमुख सूचना अधिकारी यानी कि इनफॉरमेशन ऑफिसर समेत रहेगा सुधीर नाथ पांडे को सही था तर सुधीर नाथ पांडे ले एनआईसीएस या को बिगड़ते में साइन करे को यो अंतिम पटक थियो कि ना अयले कई सिनेमा तो कुरादा बुझाऊने नहीं सु देवस यो नाम रायो अनुवार यादगारी रखने वाला अब ऐसे रे ब्रांड क्लोज करने लायक हो इना बने रे दूधों बिगड़ती निकाले को बैंक को दूध एक ही सिनेमा समाती निवाला थी वो कि न कि नेपाल राष्ट्र बैंक का सहस सूचना अधिकारी डॉक्टर भागवत आसारी अले इनाइजी एजिया बैंक ले पचास वाला साखा बंद करने लाई नेपाल राष्ट्र बैंक लाई पत्रसार गारे को � अजो साखा रहित बैंकिंग सेवा बने रा गांव का सोसाना पान पसल और लाई समेत इवड़ा टेबल रखे रा इनाइजी एसिया बैंक को ब्रांड सलाउन दिए को थियो कती ट्रोल ने आउने कर थे लिपुले को जगा बास्तव में फिरता आए बने शुरू में इनाइजी एसिया बैंक गए रहते अनेरा अपनो साखा खोल सा बने रा देवस कुने जमाना वाइल्ड रूप में एनआईसी एशिया ले अपनो साखा विस्तार करना लायक होती हो रोटी साखा आरु के समय मज़ले साले का पनी थी तो रो देश में आर्थिक मंदी बढ़ दे गया हो संदेह बने दस्तु कहाँ उन्हें रा ती साखा आरु ले अपनो खर्च नहीं धारना नौ सा किसी ती चाउ सारी खुले का साखा आरु बंद करने इनाइजी एजिया को बोल ले निर्णय कर रहे हो रोकता निर्णय लाई लिए रा नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष पुगे हो नेपाल राष्ट्रबैंक नेपाल को सिंट्रल बैंक हो साखा खोलना रा बंद करना राष्ट्रबैंक को अनिवार्य स्वीकृति लीनु पड़ता तोर इनाइजी एजिया बैंक ले साखा ब सुधीरनाथ पांडे लाई इस तरह आप लेने साइन करें को बिगड़ती जब राष्ट्र बैंक का सहायक सूचना अधिकारी ले गलत हो बने रह प्रमाणित गरीब इंसान तब बने बैंक ले आप लाई गलत इनफॉरमेशन में साइन कराए को अनि बदनाम करना खुदे को बंदे सुधीरनाथ पांडे ले इनाइजी एजिया बाढ़ा राजीनामा घोषणा कर रह बाहर इंसान देरे लामो समय सोई बैंक में काम करके सीनियर बैंकर और डेफ्यूटी सीईओ समेत रहेगा पांडे ले बैंक भीतर को कालो करते देखे का थिए राष्ट्र बैंक को इंस्पेक्शन बैंक माथी चली रहेगा सा अब देरे कुरा बाहर आउने वाला सा उस तय पर आप वो अरुदेल नहीं जानु पर नहीं होना सकता वन्ने बुझे का उनले देरे पहला बोर्ड समक्ष आपनो राजी ना मुझे का थिए तो अब बैंक को गुडविल बिस्तारे डाउन � अगर सीनियर बैंकर लेने राजी नहीं मांगा रहे हो वने तो इसलिए बैंक लाई थोप डैमेज कर सा बंदे बोर्ड ले उनको राजी नहीं मांगा स्वीकृति नहीं करेगा थी ना तो ये स्पोर्ट्स अति नहीं बाय सी उन लाइज जबरदस्ती गलत इनफॉरमेशन में साइन करना लगा ऐसी अब बैंकिंग क्षेत्र में फॉर्किंग ना बंदे उन ले बैंक नहीं थाड़ी दिन सन बस तब में बैंक भीतर अति नहीं बाय रहे कुछ हो नेपाल राष्ट्र बैंक को रेगुलर इंस्पेक्शन में एनआईसी एशिया बैंक ले नियम में से रा गौर कर दा और था तो ओम लोन दिए को देखें थे राष्ट्र बैंक ले जारी करे को एक इक्रित निर्देशिका दुर्यादर औसी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं � बटा बट साखा खोल दी थी वो तीसरी लाइन लोन लीना आउने और लाइफ बनी गौर जगा दी तो राखेरा बटा बट लोन दी दी थी वो अब गौर जगा दी तो राखेरा लोन लिए सी मासिक किस्ता तो तबाइने बुझाऊने पढ़ने होल सा पर तबाइने निश्चित के महीना समय लगातार किस्ता तीर नसकनु वायना बने बैंक ले तबाइन को दी तो लीलाम प्रक्रिया 
एनआईबी एसियाले त्यै गर्दियो राम्रो ठाउँमा चिल्ला भवन या जग्गाहरु देख्ने बित्तिकै उसको तीन नेत्र बल्यो र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई खोजी खोजी ती घर जग्गाहरु धितोमा राखेर तिर्नै नसक्ने तिर्न सक्ने भन्दा पनि बढी लोन दियो र पछि लोनको किस्ता तिर्न नसके पछाडि थबक्क घर जग्गा लिएर गइदियो अज कतिपय केसमा त गुण्डाकै प्रयोग गरेर घरहरु खाली गरायो र कुटपिट पनि गर्यो भन्ने खाले कुराहरु पनि बाहिरिएका छन् अहिले भट्टावट आफ्नो नाममा आएका ती घर जग्गाहरु उसले बिक्रीमा राखेको छ जस्तै इटरीको चोकैमा भएको यो घर जग्गा र बुट्रलको यो जग्गा लाउन कसैले किनिदिनु पर्यो भन्दै उसले बिक्रीमा राखेको छ अब बैंकले यही क्रममा अर्को एउटा डेटालाई पनि म्यानिपुलेट गर्दिन्छ र त्यो हो एनपीएल एनआईसी एसियाको म्याक्सिमम प्रब्लम यही एनपीएल मै गएर जोडिन्छ अब बुझौ यो एनपीएल भनेको चाहिँ के हो त एनपीएल अर्थात नन परफर्मिंग लोन नेपालीमा भन्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात हो मानव बैंकले 1 करोड लोन दिएको छ र त्यो मध्ये 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ उठाउनै नसक्ने छ भने बैंकको एनपीएल 1% भयो अब यो एनपीएल 5% भन्दा माथि गयो भने बैंकको हालत खराब छ भन्ने बुझिन्छ एनआईबी एसियाको एनपीएल 1.1 छ भने उसले दाबी गर्छ तर यो पनि म्यानिपुलेटेड डेटा हो यहाँ भित्र के खेल भइरहेको छ भने मानव तपाईले बैंकबाट 1 करोड ऋण लिनु भएको छ र त्यसलाई तपाईले तिर्न सक्नु भएन भने बैंकले त्यसलाई नन परफर्मिंग लोनको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ एनपीएल धेरै देखिने डरले बैंकले तपाईलाई उल्टै ऋण थपिदिन्छ त्यो ऋण तपाईको हातमा नपुग्दै त्यहीबाट तपाईले तिर्नु पर्ने ब्याज काटिदिन्छ मतलब तपाईले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नलाई तपाईले सक्नु भएन भने बैंकले फेरि त्यही ब्याज तिर्नको लागि भनेर ऋण दिन्छ यता बैंकको किस्ता सबै टाइममै आइरहेको छ भन्ने देखिन्छ तर तपाईको ऋण भने बढेको बढै छ तपाईको ऋण तिर्ने क्यापसिटी बढेको छैन ऋण चाहिँ बढ्या बढै छ हो यही कारणले गर्दा एनपीएल को डेटा कम देखिएको हो अब अहिले रियलमा एनपीएल को डेटा बाहिर ल्याउने हो भने बैंकको हालत कति खराब छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग देखिन्छ राष्ट्र बैंक आफैले पनि यस्तो स्थिति देखियो भने बैंकिङ सिस्टम नै कोलाप्स हुन्छ भन्ने देखेर ऋण तिर्न नसकेकाहरुलाई थप ऋण दिन मिल्ने गरी पुनरातालिकीकरणको नियम ल्याएको छ झट्ट हेर्दा व्यवसायीहरुलाई राम्रो होस् भनेर ल्याइए जस्तो देखिए पनि यही लुपहोलको प्रयोग गरेर बैंकहरुले आफ्नो एनपीएल लुकाउने गर्छन् यही क्रममा यो सबै देखेर बसिरहेका दुर्गा प्रसाईको एन्ट्री हुन्छ उनले एनआईबी एसिया बैंक डुब्दै छ र बचतकर्ताले चाँडो आफ्नो पैसा निकाल्नु होला भनेर स्टेटस लेख्छन् पछिल्लो समय सहकारी र बैंकहरुको खेदो खनिरहेका दुर्गा प्रसाईको यो स्टेटस पछाडी लगानीकर्तामा यसले थप प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गर्छ जस्तै पछिल्लो एक हप्तामा हरेक दिन एनआईसी एसिया बैंकबाट 1 अर्ब भन्दा बढी रकम बाहिरिरहेको छ यसो त अघिल्लो महिना पनि एनआईबी एरिया बैंकबाट एकै महिना 14 अर्ब रुपैयाँ निकालिएको डेटा नेपाल बैंकर संघले सार्वजनिक नै गरेको छ अब केही वर्ष अगाडि नेपाल बंगलादेश बैंकको एउटा घोटाला प्रकरण कान्तिपुरमा छापिएको थियो त्यसको भोलिपल्ट बैंकबाट पैसा निकाल्नेको लामो लाइन लागेको थियो त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नै बैंकलाई टेकओभर गर्नु परेको थियो तपाईलाई पनि लाग्न सक्ला एनआईसी एसियामा त त्यस्तो लाइन देखिएन नि यति धेरै नेगेटिभ समाचारहरु आइराछन् के भइराछ त भन्ने लाग्न सक्छ यसको मेजर कारण हो अनलाइन र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरु बैंकमा पैसा निकाल्नको लागि लाइन बस्ने गएनन् बरु आफ्नो मोबाइल वा कनेक्ट आईपीएस को प्रयोग गरेर बैंकमा भएको आफ्नो पैसा अर्कै बैंकमा ट्रान्सफर गरिदिए यानेर चाहिँ बैंकलाई थोरै भए पनि टेक्नोलोजीले साथ दिएको देखिन्छ इमेजिन गर्नुस् एनआईसी को ब्रान्चेसमा सबै ग्राहक पैसा लिन लाइन लाग्नु परेको भए कति बडी प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुन्थ्यो होला नट जस्ट फर एनआईसी एसिया बैंक यसले त देशकै अर्थतन्त्र कति खराब भइसकेको छ भन्ने कुरा देखाइदिन्थ्यो अब जनतामा त्यो लेभलको प्यानिक सिचुएसन क्रिएट नभए पनि बैंक भित्र भने कर्मचारी र बोर्ड सबै आत्तिएको देखिन्छ तपाईले पनि तपाईका कोही साथीहरु एनआईजी एजिया बैंकमा काम गर्छन् भने उनीहरुको फेसबुकमा पछिल्लो समय स्टेटस र कमेन्टहरु देखिरहनु भएको होला उनीहरुको काम भनेकै एनआईजी एजियाको बारेमा आएका राम्रा समाचारहरु शेयर गर्ने र सीईओ को पोस्टमा गएर बेस्ट बैंक अथवा हैशट्याग एनआईजी एजिया भन्दै कमेन्ट गर्ने भएको छ अब फेरि एनआईसी एसिया बैंक यानेर रातार रात खतरा भएछ बेस्ट बैंक नै भएछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो उनीहरुले आफै गरेको कमेन्ट आफै शेयर गरेका होइनन् यसो गरेन भने उनीहरुको जागिर जान्छ एनआईजी एसियाका विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपहरुमा बैंकको पोजिटिभ न्यूज र सीईओ को फेसबुक पोस्ट शेयर गर्न व्हिप नै जारी गरिएको छ नपत्याए यही उनीहरुको व्हाट्सएप ग्रुपको स्क्रिनशटलाई हेर्नुहोस् यति मात्र होइन एनआईजी एजियाले त आफ्नै के स्टाफहरु प्रयोग गरेर साइबर सेना क्रिएट गरेर फेक आईडी बनाएर आफ्नो विरुद्ध न्यूज लेख्ने मिडियाहरुलाई गाली गर्न प्रयोग गरिरहेको छ यो हामीले लगाएको आरोप हुँदै होइन बरु नेपाल पुलिसको साइबर ब्युरोमै उजुरी परिसकेको केस हो हामीलाई उपलब्ध भएको यो रिपोर्टलाई नै हेर्नुहोस् 
ओके बैंक भि के अस भैर तर कि बैंक साँची के डूबना लायक हो तो कोलैप्स नहीं होना लायक हो तो सुना भाग अगड़ी तैंक को घर में घर को कुने कुना में राखे राउटर ने तई अर्क कुनासम इंटरनेट मजा ने न टिपे के अस भैर होता ते बेला हमी वाईफाई को बैंडविथ कम भो भैंडविथ बढ़ा तीर लग् तर वास्तविक समस्या बैंडविच में नभकन कवरेज में हो सो यही समस्या मध्यनजर करते वर्ल्डलिंक ने नोकिया बिकन वन पॉइंट वन लंच बाहर भी सात आठ हजार पर्ने यह पावरफुल राउटर यदि तब वर्ल्डलिंक को एनुअल यूजर होने रू पंद्रह सौ को रिफंडेबल डिपोजिट यानी कि पची फिर्ता होने रकम आनंद ने पा सकूँ अज एक वर्ष है तीन महीना को मत पैकेज को सब्सक्रिप्सन लिखने तई पंद्रह सौ डिपोजिट में वन थाउजेंड रेन्टल चार्ज प्लस भैट थपे नोकिया बिगन वन पॉइंट वन घर में जड़ान करी घर को जुन कुना में इंटरप्सन बिना नई स्ट्रंग अमलेस वाईफाई कनेक्शन पाई रहना सकूँ अब जोड़ने कि नजोड़ने भाई कन्फ्यूजन में होने तल डिस्क्रिप्सन में दिखे लिंक बार जानू राख्ने कि नराख्ने भाई डिशीजन कर अगड़ी फिफ्टीन डेज को फ्री ट्रायल भी पाँच सो ते पाड़ी आप डिसाइड कर सकूँ राख्ने नराख्ने वाले ओके बैक टू द भिडियो बैंक कोलैप्स होन अथवा एनआईजी एजिया बैंक बंद हो कि होते हैं तो बुझ् अगड़ी हमी बैंक कसरी काम करो बुझ् एकदम आवश्यक जब तब तपाई को पैसा लगे बैंक में जानून तब बैंक ने कुने लकर में लगे सेफली चाबी लगाए राखने अपने मगे बेला ते चाबी थपक्क खोले तब को हाथ में पैसा राखीदिने हुईन तबले बैंक में राखे पैसा बैंक ने अरुला लोन में दिशा सुरू में तो तैंने राखे पैसा को दस पर्सेंट आपको भल्ट में राख रखी नब्बे पर्सेंट आप लगानी कर अरुला लोन में दिशा अल बड़ी इंट्रेस्ट में अरुला लोन में दिख रही बड़ आयोग इंट्रेस्ट को सानों हिस्सा तैंला इसी भन तैंक पैसा सेफली राख को लगी हो बैंक सापटी में चलान को लगी दीद अब तब को पैसा बैंक ने चलाए बापत तैंला धन्यवाद स्वरूप अलग इंट्रेस्ट यानी कि ब्याज दिशा जस्ते तैं बैंक में एक लाख रुपया डिपोजिट कर बैंक ने आपको भल्ट में टेन पर्सेंट यानी कि दस हजार रुपया मात्र राख रखी नब्बे हजार रुपया लोन में दिशा बैंकसंग तैंक पूरा पैसा होते जस्ते कु बैंक ने मेरे तीन खर्ब को डिपोजिट क्लेम करो बैंक को भल्ट में वास्तव में जमा तेस को दस पर्सेंट यानी कि तीस अर्ब म जो एनआईजी एजिया बैंक को केस हो बाकी पैसा तो उसके कतई लगानी लोन में दिखे रब भोलि को दिन में नया डिपोजिट नईकन पुराना कस्टमर्स ने आपको पैसा विड्र कर आए बेला बैंक ने तीस अरबसम मिटर्न कर सकता तो भाग बड़ी पैसा तो ऊसंग छेन क्योंकि तो पैसा मल्टिप्लाई भर मार्केट में घुमी रह सो तब को पैसा बैंकसंग छेन एनआईजी एजिया बैंक मात्र होना मोडर्न बैंकिंग सीस्टम को जुन बैंक में तैं लगे पैसा हाँ पाड़ी तो पैसा बैंकसंग हो हम मोडर्न बैंकिंग सीस्टम इसी नई चले सब कुछ विश्वासम अड़क यहाँ पैसा आपनो विश्वास जमा करना हो तैंक को बैंक ने तैयार सबजा एक पैसा फिर्ता आने विश्वास कर तैं मैं लिख गए बेला बैंक ने पैसा दी हाल विश्वास करो पाराडक्सिक जो दिन बैंक अथवा तब को इंड बा दुईटा मध्य कुने इंड बा विश्वास फुट बैंकिंग सीस्टम फेल हो रो बैंक डुब् सो बैंक डुब् डुब्द भाई गलत हो एक चोटी पैनिक सीचुएसन क्रिएट भो रही बैंक बा पैसा निकालना था बैंक रन को सीचुएसन क्रिएट हो बैंक ने तब को पैसा तीर्न सकते हैं तब को पैसा फेर तीर्द नतीर्ने भाई होते हैं राष्ट्र बैंक ने टेकओवर कर बैंक को आपको संपत्ति बेचे जो नब्बे पर्सेंट पैसा बैंक ने कतई लगानी नहीं हो ते उठाएर बैंक में डिपोजिट कर पैसा तैंले फिर्ता पाँच ढिल चाँडो बैंक ने आपको संपत्ति बेचे अथवा लोन उठाए तैंक को पैसा तो देला तर ते तीन दिनसम तैं को हालत अहकारी बचतकर्ता को जस्त भैस रो कुछ इनकेस बैंक डुबी हाल कर्जा सुरक्षा कोष ने तैं को पांच लाखसम को बचत को सुरक्षा कर यानी कि पांच लाखसम पैसा फिर्ता पाँच अब तो भाग बड़ी बचत छाई तब को बैंक डुबे तैं को पैसा डुब् तर इस पैनिक सीचुएसन नहीं क्रिएट भो रहा ये कवर ग को बैंक डुबी हाल देश के इकोनोमिक अवस्था गंभीर छि देखि बैंकिंग सीस्टम बाई मैं विश्वास उठ रहा बैंक को ढुंगा झर्दा 
पूरै बैंकिङ सिस्टममा पहिरो जान्छ सो यो सिचुएसन क्रिएट नहोस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो भूमिका खेल्छ जस्तै एनआईसी एसिया बैंकै केसमा पनि राष्ट्र बैंकले डोन्ट प्यानिक बैंक यति सजिलै डुब्दैन भन्दै आएको छ नेपाल बैंकर एसोसिएसनले पनि एनआईसी एसिया नडुब्ने आश्वासन दिँदै आएको छ सरकार समेत लागि परेको छ बैंक बचाउनलाई सो हाम्रै सुरुको प्रश्नमा आऊ एनआईसी एसिया बैंक डुब्ला त एन्सर सजिलो छ तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही हुन्छ तपाईँ लगायत बैंकका सम्पूर्ण बचतकर्ताले बैंक डुब्ने रहेछ भनेर एकैचोटि पैसा निकाल्न जानुभयो भने बैंक डुब्छ होइन बैंक कहाँ डुब्छ भनेर आनन्दले सुत्नुभयो या थप पैसा डिपोजिट गर्दै जानुभयो भने बैंक डुब्दैन एज सिम्पल एज द्याट सब विश्वासकै खेल हो अब नेपालको हालको इकोनोमिक स्टाटस हेरेर एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा किन राख्न खोज्दैछ त्यो बुझ्नको निम्ति यो अर्को भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला हस्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ